Más de cinco personas se conducían a bordo de un vehículo tipo pickup. Al momento de cruzar el río Tres Puentes, ubicado sobre el caserío El Tempisque, en Ciudad Arce, el conductor, al parecer, no se percató que sobre el puente no había barandales y cayó de una altura de más de 20 metros. Percance que le provocó la muerte a él y a la mujer que era su acompañante. Sí, como esta zona también es, está, no tiene iluminación, ¿verdad? Entonces, posiblemente vendrían a una velocidad alta, pues... No logró maniobrar a su derecha, no que se fue lo que es al barranco donde tenemos el, el vehículo acá. La señora que se fue llevó para, para Santa Ana, iba a calcular la clavícula, con la, también con el apoyo de la Cruz Roja, porque también estaba en el momento para recuperarlo, quizás unos 20 minutos para recuperarlo. Tres personas se lanzaron del vehículo antes que este cayera desde el puente. Se presume que el conductor, identificado como Carlos Morán Recinos, se conducía en estado de ebriedad. Sí está la, la posibilidad de que el conductor eh, se, encontraba, se encontraba conduciendo en estado de ebriedad. Al lugar se hizo presente personal de diferentes instituciones de socorro, quienes atendieron a las víctimas, sin embargo no lograron salvar la vida de Erika del Carmen Ramos, de 26 años. Al parecer estas personas trabajan acá eh, en la zona cerca, ¿verdad? Y a la hora del percance, pues aquí en la zona estaba cayendo eh, una fuerte lluvia y eso pues a lo mejor ocasionó eh, eh, pérdida de visibilidad a la hora que ellos atravesaron este puente, ¿verdad? Y el cual pues eh, ustedes han podido observar que este puente carece en uno de los lados, eh, no tiene sus barandas correspondientes. Mientras tanto, otro accidente de tránsito se registró sobre el kilómetro 20 en la carretera que conduce de Comalapa hacia San Salvador. En el percance, cuatro vehículos se vieron involucrados. Según las versiones oficiales, en este caso no se guardó la distancia reglamentaria. Viendo tres personas lesionadas, un paciente que venía con la hija que la traía en sus piernas, a la hora del impacto la niña pega con el timón y él sufre una lesión a nivel de apéndice sifoide. La otra persona sí desconocemos eh, lo, lo que presentaba, pero sí fue trasladada por Fosalud. Con imágenes de José Delgado, informó a Azucena Sandoval.